good afternoon. Uh, is it good? Yeah, good afternoon, Switzerland. Bon après-midi, en Suisse. How are you all doing? Comment allez-vous? <laughs> well, it's a joy to be here at last. Eh bien, c'est une joie d'être ici enfin. I'm having 28 hours flight. J'ai eu un vol de 28 heures aujourd'hui. Ça fait 28 heures que je vole dans l'avion. Then, if you add up with that the transit, because the flight was cancelled, we had 36 hours almost flight. Si vous ajoutez aussi les temps de transfert, parce qu'il y a eu des retards dans les avions, it's how much, you said? 36. Ça fait 36 heures que je voyage. Yeah, so I have to be strong to stand Alors, here. Alors, euh, il faut que je sois fort pour me tenir devant vous. That's I was coming from uh, uh, from Sydney. Je viens de Sydney. To Melbourne. Melbourne. Then from Melbourne to Singapore. De Melbourne à Singapour. Then from Singapore to uh, Frankfurt. De Singapour à Francfort. Then from Frankfurt here. <laughs> et de Francfort à ici. To Geneva. To Geneva. Jusqu'à Genève. Et ensuite de Genève jusqu'à Lausanne. Et maintenant je suis ici. Yeah. So I've been traveling for two days. Donc ça fait deux jours que je voyage. All right, let's pray. Prions. Now, Father, in the name of Jesus. Maintenant, Père, au nom de Jésus. Now, Spirit of God. Esprit de Dieu. Spirit of God. Esprit de Dieu. Now, Spirit of God. Esprit de Dieu. The time and the hour has come for you to visit your people. Le temps et l'heure sont arrivés pour que tu visites ton peuple. Now, Spirit of God, Maintenant, Esprit de Dieu, make this an exceptional time of visitation. fais de ce temps un temps exceptionnel de visitation. Don't let it be another meeting. Que ce ne soit pas juste une rencontre de plus. Fais-nous avoir une rencontre avec toi. Donne-nous ta révélation. The manifest presence of your Holy Spirit. La présence manifeste de ton Saint Esprit. Manifest yourself, Father. Manifeste-toi, Père. Reveal yourself to your people. Révèle-toi à ton peuple. Now, Holy Spirit. Maintenant, Saint Esprit. Begin to touch individuals. Commence à toucher les individus. From the front to the back. Depuis l'avant jusqu'à l'arrière. From the back. Depuis l'arrière jusqu'à l'avant. Que la puissance de la résurrection begin to touch people right now. commence à toucher les gens maintenant. In Jesus name. Au nom de Jésus. Father, Père, send your visitation once again to Switzerland. envoie ta visitation en Suisse. In Jesus name. Au nom de Jésus. Let the hunger and the cry of the heart of your people. Be fulfilled in que Jesus la faim name. et le cri du cœur de ton peuple soient rassasiés aujourd'hui. Que ton esprit vienne et visite ce pays tout à nouveau. In Jesus name. Au nom de Jésus. In Jesus name. Au nom de Jésus. In Jesus name. Au nom de Jésus. Release your spirit upon all flesh. Manifeste ton esprit sur toute chair. In Jesus name. répands le au nom de Jésus. We appreciate you, Father. Nous t'apprécions, Père. That You are going to give us an extraordinary conference. Tu vas nous donner une conférence extraordinaire. Extraordinary visitation. Une extraordinaire visitation. You are going to touch everybody that you bring. Nous avons touché le ciel. Everybody will be lifted. Tout le monde va être élevé. Everybody will be encouraged. Tout le monde va être encouragé. And you will cause for us to have a personal revival. Et Seigneur, tu vas nous faire avoir un réveil personnel. In Jesus name. Au nom de Jésus. In Jesus name. Au nom de Jésus. In Jesus name. Au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Well, it's a joy to be here like I said. C'est une joie d'être ici, comme je l'ai dit. Parce que la Suisse, c'est un pays que j'ai désiré visiter. I have been one of the, uh, of about you, of j'ai été un des principaux avocats ou ambassadeurs de la Suisse en parlant de vous. Even without being here. Même sans avoir été ici. I've been talking about your land. J'ai parlé de vous. I've been talking about the great things that God did in this Les country. grandes choses que Dieu a faites dans ce pays. I've been dreaming of visiting Geneva especially. Et je rêvais de visiter Genève en particulier. Yeah, because Oui, parce que uh, because of the great historic thing that happened. There. Des choses grandes et historiques se sont passées là-bas. I'm a, I'm a lover of uh, John I mean, of Calvin. Et je suis quelqu'un qui aime Jean Calvin. Now I am not uh, I'm not a Calvinist. Je ne suis pas un calviniste. Because I'm a charismatic. <laughs> Parce que je suis un charismatique. <laughs> 
But that's the problem. Mais c'est le problème. Uh, because if if we don't have Calvin, we don't, we couldn't have charismatics. Okay. Parce if que we, if we, we if we never had the si on n'avait jamais eu Calvin, on n'aurait jamais eu les charismatiques. Yes. So so but 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 I am out of all the reformers. Calvin is my hero. Mais de tous les réformés, moi Calvin c'est mon héros. He's my hero out of all the rest. C'est mon héros qui sort du lot. He stands on his own class. Il est dans sa propre catégorie. And when France rejected him, Et quand your la France country embraced him. La rejeté, votre pays l'a embrassé. And the great history Et of la, reformation that was written, wait, wait, I will finish a statement. Then you, yeah. And the great history of reformation that was written in Geneva and in Switzerland was supposed to have been written in France. Et la grande histoire de la réforme qui a été écrite à Genève dans l'histoire, elle aurait été censée être écrite en France. Ah, that's another problem. <laughs> oh, encore un problème. <laughs> Because of the light, I think. C'est à cause de la lumière, j'imagine. <laughs> All right. So, but you say, uh, God gives every nation an opportunity for glory. Mais voyez-vous, Dieu donne à toute nation une opportunité de gloire. Uh, God gave that opportunity to France. Dieu a donné cette opportunité à la France. But the spirit of religion killed it. Mais l'esprit de religion l'a tué. And they chased out, out the reformer from Et ils ont midst. chassé les réformateurs du milieu d'eux. So God Alors Dieu had a second chance for Switzerland. a donné une deuxième chance et c'est la Suisse qui l'a saisi. And Switzerland became the glorious land of God's visitation. Et la Suisse est devenue le pays glorieux de la visitation de Dieu. Because one country rejected it. Parce qu'un autre pays a rejeté cela. But today, Mais aujourd'hui and at this hour, et à cette heure, we must redig the well. Nous devons by the déboucher les puits qui ont été creusés par ces réformateurs. Now, what Calvin and the other reformers did is not enough. Et ce que Calvin et les autres réformateurs ont fait, ce n'est pas suffisant. You remember in the book of Genesis. Vous vous souvenez dans le livre de la Genèse. Uh, when God gave the promise to Abraham to go to the land of uh, Canaan. Quand Dieu a donné à Abraham la promesse pour qu'il aille dans le pays de Canaan, When he entered into that land, quand il est entré dans ce pays, you see, I'm too black, you see. vous voyez, je suis trop sombre là, trop noir. You see, you only see my shirt. Vous voyez que ma chemise. <laughs> But you can hear my voice. That's Mais a good thing. Vous pouvez entendre ma voix, alors ça c'est une bonne chose. So anyway, when uh, Abraham entered into the land of promise for the first time. He needed to do something. Quoi qu'il en soit, quand Abraham est entré dans le pays de la promesse, il savait qu'il devait faire quelque chose. He, 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 he dug a well. Il a creusé un puits. Now that's significant. Ça c'est significatif. The reason for that is because the well is a, is a symbol of life, the la, stream of life. La raison pour laquelle il a dû creuser un puits, c'est parce que l'eau c'est un symbole de vie, d'un courant de vie. Like Jesus said in John chapter 6, Jésus a dit dans Jean chapitre 6 Tous ceux qui croient en moi out of his belly, de fleuves d'eau vive couleront de leur sein des fleuves d'eau vive of water. des fleuves d'eau vive That's our revival is. ça c'est le réveil the revival is always likened to a source of living water to a fountain of living water le réveil est toujours relié à, un, à une source à un puits d'eau vivante so the first revival i mean the first sign of life to come uh, upon the land of canaan was dug by abraham when he dug the well the life came forth et le premier signe de réveil de vie spirituelle a été mis dans le pays de Canaan quand Abraham a creusé un puits pour faire jaillir but, une source d'eau. But that life was not enough for the next generation, for the generation of Isaac. Mais cette vie n'était pas suffisante pour la génération suivante, pour la génération d'Isaac. Parce qu'après qu'Abraham est mort, d'abord il était en exil en Égypte. Et et ensuite, quand son descendant Isaac est revenu dans ce pays de Canaan, il a trouvé ce puits, mais ce puits était fermé, il était bouché. Et Isaac avait la responsabilité de déboucher ce puits, de creuser son propre puits. 
He needed to pay the price. Il a eu à payer le prix for another life to spring of life to come forth. Pour qu'une nouvelle source d'eau jaillisse. Every generation must pay the price for their own stream of life, fountain of life. Chaque génération doit payer son prix pour accéder à une source, à une like fontaine de vie. It's like revival today. Every generation, what Calvin did, that was a stream, a well of living water, a fountain of living water, but it's not enough for today. Every generation must dig its own well. C'est comme le réveil aujourd'hui. Ce que Calvin a fait, il a eu un réveil, il a une visitation de Dieu, il a été connecté à la vie de Dieu par une source de réveil, mais chaque génération doit payer le prix, et notre génération également. Went to exile to marry two wives. They came back, and by the time Jacob came back, the well of Isaac was also filled up. Okay, it has happened also in the story with Abraham. When he went to the land, Jacob, with Jacob, Jacob found the well filled up. He had to also fill up the well that had been dug by his ancestors. So when Jacob came back, he needed another well. Et donc quand Jacob est revenu, il lui fallait trouver un puits. He needed to dig his own well. Creuser son propre puits. So three generations. Et donc vous voyez, il y avait trois générations. And different experience of digging another well of life. Et différentes expériences pour creuser un puits de vie chaque fois. What is that lesson for us? Quelle est la leçon pour nous? The lesson is that. La leçon est la suivante. We might have the same geological, I mean, genealogical background, the same. Geographical or blood cell, but we will need to dig our own well. But même si nous avons la même généalogie, le même sang, les mêmes cellules, le même ADN, nous devons chacun creuser notre propre puits. It could be the same French people or the same Swiss people, but you still need to dig your own well. Ça pourrait être le même pays, la France, ou le même pays, la Suisse, mais nous devons à nouveau creuser un puits. The well that Abraham dug was not enough for Isaac. Le puits qu'Abraham a creusé n'était pas suffisant pour Isaac. Isaac, needed to dig his own well Isaac devait creuser à nouveau son propre puits. Et le puits qu'Isaac avait creusé n'était pas suffisant pour Jacob. Jacob a eu à creuser son propre puits. And, and today, the same thing is happening to us. Et aujourd'hui, la même chose se produit pour nous. You see, the revival is happening all over the world right now, in Africa, in Asia, in Latin America, but we don't have much revival in Europe. Le réveil se produit en Afrique, euh, il se produit en Amérique du Sud, il se produit en Asie, mais il n'y a pas tellement de réveil en Europe pour l'instant. Not because God doesn't love Europe. Pas parce que Dieu n'aime pas l'Europe. Not because Europe's time has not come. Pas parce que le temps de l'Europe n'est pas venu. I hear all the time that maybe it's not time for Europe yet. Maybe sometime. Je sais parce que des gens disent oh c'est pas encore le temps pour l'Europe. Le temps arrivera peut-être. No no no. Every no. time is the time of revival for every country. Non non. À chaque instant il y a un moment de réveil pour toute nation. But there must be the people who will be willing to pay the price to dig the well of revival of life of revival. Mais il doit y avoir un peuple qui est prêt à payer le prix pour creuser ce puits du réveil. And, and it's only one condition. Et il n'y a qu'une seule condition. In Isaiah chapter six, Dans Esaïe chapitre 6, verse verset 8, you all know this scripture very well. vous connaissez ce verset très bien. And I heard the voice of the Lord saying, Et j'ai entendu la voix du Seigneur disant, Whom shall I send? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Then I said, Et je dis, Here I am. Me voici. Send me. Envoie-moi. There, there, there is one condition for revival in every generation. Il y a une condition pour le réveil dans chaque génération. God always needs a man. Dieu a toujours besoin d'un homme. God is always in need of a man. Dieu a toujours besoin d'un homme. God is always in need of a man. Dieu a toujours besoin d'un homme. God is always in need of a man. Dieu a besoin d'un homme Now, can you toujours. Imagine, as powerful as God is. Aussi puissant Dieu est-il, il avait besoin de quelqu'un in, in, in pour amener le réveil en Israël. Parfois les gens disent, ah, oh, de cette manière religieuse, nous ne savons pas quand le temps de l'Europe viendra pour la visitation de Dieu, nous prions pour le réveil. Hey, hey don't put the blame on God. Hey, ne blâmez pas Dieu. 
Don't put the blame on God. Ne mettez pas le blâme God sur Dieu. Always ready to move. Dieu est toujours prêt à agir. It's not him to blame. Ce n'est pas lui qui est à blâmer. God Always needs somebody to say. Dieu a toujours besoin de quelqu'un à envoyer. In this scripture we read, dans ce verset que nous avons lu, God is saying, Dieu dit, in, uh, just before that verse eight, juste avant ce verset 8, God is saying, God in, in, in verse 8, God is saying, whom shall I send? Who will go for us? God is desperate for somebody. En fait, au verset 8, Dieu dit, qui enverrai-je? Il est désespéré. Qui marchera pour nous? Even God. Même Dieu, as powerful as he is, aussi puissant il est-il, at times he's very helpless. Parfois, il a besoin d'aide. So in this situation, God was very helpless. Et dans cette situation, Dieu avait besoin d'aide. Because God has read uh, uh, God had, uh, had given the earth an autonomy. Parce que Dieu a donné à la terre une autonomie. And the autonomy that God has given to the earth means only through a man. God could walk on the earth. Et l'autonomie que Dieu a donnée à la terre signifie que uniquement au travers d'un homme, Dieu peut toucher la terre. Without a man, God is helpless on the earth. Si il n'y a pas un homme à utiliser, Dieu ne peut rien faire sur That la terre. That is why, in the person of Jesus, God needed to become a man in Jesus ça. before He could help us. Que Dieu est venu en la forme de Jésus, sous la forme d'un homme, sur la terre, pour pouvoir venir nous aider. God couldn't come by Himself. He needed to become a man. Dieu ne pouvait pas venir juste de lui-même. Il a dû devenir homme. Still the same up to now. Et c'est toujours la même chose. Man, Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Dans cette situation, le Seigneur dit, qui enverrai-je, qui ira pour nous God was desperate. Dieu était désespéré. Do you think you are the only one that is desperate about lack of revival in uh, Switzerland? No, God is more desperate, frustrated. Penses-tu être le seul qui est frustré du manque de réveil qu'il y a en Europe ou en Suisse Non, tu n'es pas le seul. Dieu l'est beaucoup plus que toi. Il est plus frustré que toi. Il veut que quelqu'un réclame la terre pour lui. Et il dit, mais qui enverrai-je Qui ira pour nous Qui ira réclamer la Suisse Qui ira réclamer l'Europe Qui ira pour nous il est désespéré. I am willing to do the revival. Il dit, j'ai envie d'amener un réveil. I am willing to send my spirit. J'ai envie d'envoyer mon esprit. But who will I walk through? Who will go Mais au travers de qui irais-je En qui marcherais-je Let me tell you my story. J'aimerais vous raconter mon histoire. When I just came to Europe, Quand je suis arrivé en Europe, 22 years ago, il y a 22 ans, I was a 19 year old lad. j'étais un jeune homme de 19 ans. Et j'étais seulement 6 mois dans le Lord. Et ça faisait que six mois que j'étais converti dans le Seigneur. And, uh, I began, I came to Russia. Et je suis arrivé en Russie. And things were worse, much worse in Russia than here. Et les choses étaient bien pires en Russie qu'en Suisse maintenant. Because over there, they, Parce que là-bas, they, they make everybody to study scientific atheism to study scientifically that there was no God. Ils vous faisaient étudier de manière scientifique l'athéisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. And philosophy, Marxist and Leninist philosophy. Et la philosophie marxiste et léniniste. And so the whole country was saying, no God. Et donc, il venait à nous en disant, il n'y a pas de Dieu. And here comes this 19-year-old guy. Et voilà ce jeune homme de 19 ans qui débarque. And I said, God, I'm ready to die. Et j'ai dit, Dieu, je suis prêt à mourir. Let them kill me. Qu'ils me tuent. Let them send me to Siberia. Qu'il m'envoie en Sibérie. Anything that needs to be done, I'm ready to do it. Tout ce qu'il y a à faire, je suis prêt à le faire. But I must see revival. In this Mais country. je veux voir un réveil dans cette nation. So I was a student. Et donc j'étais un étudiant. So I uh, I met another guy from from Ghana. Et j'ai rencontré un autre homme du Ghana. Who was a believer as well. Qui était un croyant également. So we were meeting in the underground church in the silent, you know. Nous nous retrouvions dans des réunions secrètes avec l'église souterraine. Et nous nous sommes mis d'accord que nous allions prier tous les jours ensemble, nous retrouver pour prier deux heures. Yeah, so we were meeting every day. Et donc nous nous retrouvions tous les jours for for hours. à prier pour le réveil pendant deux after, heures. After classes après les cours. And saw us. Et personne ne nous voyait. 
two of us secretly. Nous le faisions secrètement. And by the time we prayed like that for one year, et au bout d'avoir fait cela pendant une année, immediately it was one year something broke in the spirit realm. Au bout d'environ une année, quelque chose s'est ouvert dans le domaine de l'esprit. The Holy Spirit fire fell. Le feu du Saint Esprit est descendu. In a small fellowship of students. Dans une petite communauté d'étudiants. And the revival began to go from there to all of Belarus. Et le réveil s'est répandu depuis là dans toute la Biélorussie, dans les États balkaniques And then, you know, all over. et de tous les côtés. But vous le savez. That was revival in my personal life. Mais ça, c'était le réveil dans ma vie personnelle. Avant que Dieu t'utilise pour amener le réveil à d'autres, il faut qu'il te réveille toi d'abord. So Alors il dit, qui enverrai-je Et Isaïe a dit, envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. For you, for him to say that, pour qu'il puisse dire cela, he needed to have an encounter il avait God. besoin d'une rencontre avec Dieu. He needed to pay the price. Il devait payer le prix. So, Alors, before then, I was a believer. avant cela, j'étais un croyant. We were meeting on the ground. On se retrouvait secrètement. Nothing special. Il n'y avait rien de spécial. Mais j'ai besoin de that. Confirmation, the touch of God upon my life. Mais j'avais besoin de l'attouchement, de la confirmation de Dieu dans ma vie. So we started traveling to preach in other places. Et donc nous sommes partis pour aller prêcher dans d'autres endroits. That was one level of revival. Et ça, ça a été un niveau de réveil. We're just traveling, seeing the move of God. On voyageait simplement et on voyait Dieu agir. Then later on, God challenged me to start this church. Et ensuite, Embassy of God Church. plus tard, Dieu m'a défié, m'a demandé de démarrer cette église, l'ambassade de Dieu. But that was more difficult. Mais ça, c'était plus difficile. Because, you know, we have some people who speak Russian here, they know, because it is, uh, it is unthinkable in But, Russia to see a black man to, trying to teach Russians or Europeans. Les personnes russes qui sont ici peuvent le dire. C'était impossible à imaginer une église où le pasteur serait noir et enseignerait des blancs et des personnes euh, de couleur de race blanche. Yeah, it is, it is impossible. C'était incroyable, impensable, It's inimaginable. It's almost like an insult to think that the black man is going to teach us how to live. C'était presque une insulte d'imaginer qu'un homme noir allait nous enseigner comment vivre. But, mais. Uh, so God said to start a church. Dieu m'a dit de démarrer une église. And no results. Et il n'y a pas eu de résultat. You know what I began to do? Vous savez ce que j'ai commencé à Because faire? Because I know it's not if there is no result, it's not the problem of God, it's my problem. Parce que je savais s'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est mon problème. So you know what I began to do? Alors vous savez ce que j'ai commencé à faire? This time by myself alone. Tout seul cette fois. I told my wife, Juste moi, j'ai dit à ma femme, Don't look for me. Sorry. Don't look for me. Ne me cherche pas. I am going to look for God. Je vais chercher Dieu. So, I try to do this. It's a long story. I try to do this many times. Like, uh, I tried maybe for two years. To, I was having it in mind to do, but I was not having the strength to do it. I wanted to go lock myself up in the room. C'est une, longue... une longue histoire. Ça a duré environ deux ans. Je voulais m'enfermer dans une pièce seule avec Dieu pour chercher Dieu jusqu'à ce qu'il me parle. Because the first time I tried to do it in my house, I, I could smell my wife cooking and. Mais les premières fois que j'ai essayé de faire ça, ça ne marchait pas très bien. J'ai eu des combats parce que les premières fois, je sentais ma femme qui faisait le dîner et l'odeur du dîner. <laughs> so by the evening, I said, I want to go to the toilet. Alors le soir, je me disais. Oh, il faut quand même que j'aille aux toilettes. So I made sure that she saw me. Alors je faisais en sorte qu'elle me voie passer. So when she saw me, she said, "Oh, how are you doing?" Alors quand elle me voyait passer, elle me disait, "Comment vas-tu?" I said, "Not bad." Je me disais, oh, je me sens pas bien." So I sat down with her a little bit. Alors je m'asseyais un peu avec elle. She said, "Oh, maybe you like to eat." Puis elle me dit, "Oh, peut-être tu prendrais bien quelque chose à manger." I said, "No, no." Je disais, "Non, non, ça va." I'm fasted. Je, je jeûne. Then I said, "No, what did you cook?" Et puis après je lui disais, "T'as cuisiné quoi?" <laughs> that was the end of that first attempt. <laughs> 
Ça a été la fin de cette première tentative. So, it didn't work out for me to go back to that room. Okay. Sorry. I couldn't go back to the solitude room. Alors, je je pouvais pas retourner de cette manière dans la chambre solitaire. So, I had a struggle like this for one and a half years. Each time I tried to lock myself up in the room, no work, no phone, no food. Something will happen. Maybe my wife will cook or some maybe I'll be tired or something. Et donc pendant un an et demi, j'ai eu ces combats, j'essayais de m'enfermer dans une pièce, pas de téléphone, pas de nourriture, pas de relation, rien du tout. Et puis chaque fois, il y avait quelque chose qui arrivait, ma femme cuisinait, ou bien il y avait un téléphone, ou une urgence, et ça ne marchait pas. Et donc pendant un an et demi, j'ai essayé ces choses. Parce que j'avais toujours une question dans mon cœur. Everybody that God used tous ceux que Dieu avait utilisés puissamment pour le réveil avaient eu une expérience, une visitation personnelle avec Jésus. Alors ma question était, est-ce que Dieu est mort Et s'il n'est pas mort, pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se manifester à moi alors je me disais, il faut que je trouve Dieu pour moi-même. J'avais une grande connaissance de tout ce que Dieu avait fait, de plein d'histoires, des histoires que j'avais lues, de ce que Dieu avait fait, que j'avais entendu, mais moi je voulais une relation et une rencontre personnelle avec Dieu pour moi-même. So I I really wanted to discover God. Et donc j'avais vraiment envie de rencontrer, découvrir Dieu. J'ai lu un livre. That T. L. Osborne closed himself up in the room for several days. Jesus came to him. J'avais lu que T. L. Osborne s'était enfermé dans une chambre pendant plusieurs jours et que Jésus lui était apparu. Oral Roberts did the same thing. Oral Roberts avait fait la même chose. Billy Graham did the same thing. Billy Graham avait fait la même chose. So all these men of God. Tous ces hommes de Dieu. They were able to pay the price and God appeared to them. Avait payé le prix et Dieu leur était apparu. So I was saying, I was going to do this. Alors je me disais, je vais faire la même chose. But I was having a big desperation in my heart that God do something. Et I can't grand, leave unless you move. Désespoir, une grande faim dans mon cœur. Seigneur, ne me laisse pas. Je veux te voir agir. You say, it must be a great hunger in your spirit. Il doit y avoir une grande faim dans ton esprit. A great thirst. Une grande soif. That you You would rather not leave than to live without the move of God. Tu préfères partir d'ici que de ne pas voir l'action de Dieu. You say, God, I must discover you. Tu dis, Seigneur, je dois te découvrir. You must show forth your glory. Tu dois montrer ta gloire. So I was so desperate. J'étais tellement désespéré. But since the food was getting me out of the solitude, it means my desperation was not enough. Mais en fait, sorry, it made it since Because since that food is getting me out of my solitude, yes, it means my desperation was not enough. Okay, mais comme la nourriture arrivait à me faire sortir de cette chambre de solitude, ça voulait dire que cette faim et cette soif n'étaient pas encore assez grandes. But I was trying to do something, but no no result. So that lack of result was bringing more desperation. More Donc j'essayais de faire des choses et ça ne marchait pas et j'étais encore plus frustré, encore plus désespéré. Ça faisait so, grandir ma faim. Sometimes desperation is a good thing. Et donc parfois le désespoir, cette frustration, c'est une bonne chose. God says that blessed is he that is hungry and thirst for righteousness. Dieu dit Béni soient ceux qui ont faim et soif de justice. For this is the kingdom of God. Car le royaume des cieux est à eux. You say, thirst and hunger, thirst and hunger is, is a very great uh, prerequisite for revival. Voyez-vous, la faim et la soif sont un grand prérequis pour un réveil. Because uh, when you are hungry, parce que quand tu as faim, you are desperate. Tu es désespéré. And until you are hungry, God is not obliged. To do anything to you, for Et Dieu n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour toi, à moins que tu aies faim. But your hunger puts a, an obligation on God for God to perform an Mais act. ta faim va mettre Dieu dans l'obligation d'agir pour toi et de faire quelque chose. When you are, hung, when you are not hungry, God is not obliged to do anything. Dieu quand tu n'as pas faim, il n'est pas obligé de faire quelque chose pour toi. Mais quand tu as faim, tu places une demande désespérée sur Dieu. Then God to come and say yes, you are ready 
for my visitation. Alors Dieu peut venir et te dire, oui, tu es prêt pour ma visitation. So one day, Alors un jour,